תודה, באמת מעניין. בלוגר אמריקאי ממוצא יהודי משגע את מערכת הביטחון בישראל. ריצ'ארד סילברסטיין מפרסם בבלוג שלו תיקון עולם, מידע עוקף צנזורה. הצינור שלנו, גיא לרר, ראיין את סילברסטיין. כן, הוא קורא לעצמו ג'וליאן אסנג'ה הישראלי, ולאתר שלו, לבלוג שלו, תיקון עולם, הוא קורא הוויקיליקס הישראלי. במשך שנים הוא מפרסם פרסומים באמת גדולים, ההבדל בינו לבין וויקיליקס, שוויקיליקס הביא את זה ממקורות אינפורמציה חדשים שהוא עצמו חשף. ומה שליצ'רד סילברסטיין עושה זה לחשוף דברים שכבר ידועים לקבוצה מאוד גדולה של עיתונאים, אלא שהם תחת צו איסור פרסום, או תחת מגבלות של הצנזורה. Mm-hmm. התמונות שמאחוריכם הן דוגמאות מצוינות, אולי הגדולות ביותר זה ענת קם ואבו סיסי. על ימין ועל שמאל הוא חושף, חושף שמות של בכירים בשב"כ, בכירים במערכת הביטחון, שאנשים אחרים כמובן לא יודעים, ובעצם משנה, כך על פי טענתו ועל פי טענת אנשים שמעורים, את כל היחס והגישה של הצנזורה אה, למידע שהיא מפרסמת, מתירה או אוסרת. למה? כי אצלם, שהם, ואני דיברתי היום אה, כמה דמויות מאוד בכירות במערכת הזאת, הם אומרים דבר כזה. ברגע שהם רואים שכל הרשת מדברת על זה, ויש פה עניין של מידע, הם אומרים, תראה, אם פרסם עיתון קטן בארצות הברית, אנחנו עדיין רואים ערך לצו איסור הפרסום או למגבלה של הצנזורה. אבל כשכל הרשת מדברת על זה, זה בהחלט משפיע על ההחלטה שלנו האם לפרסם או אם לא אם לפרסם, ותחת התנאים האלה אתם בטח יכולים להבין שהבחור הזה הוא חתיכת כאב ראש למערכת הביטחון כאן, וכשאנחנו מדברים איתו, אנחנו קודם כל, הרבה דברים מעניין לדעת, כי הוא לא דיבר אף פעם עם כלי תקשורת ישראלי, בכלל מעט לדבר בשבע השנים שבהם הבלוג שלו פעיל, קודם כל על המוטיבציה שלו. והוא אומר לנו, המוטיבציה שלי, אני אוהב ישראל. אני אה, מחזיק מעצמי ציוני, פרוגרסיבי, ואני עושה את זה מאהבת ישראל. הדבר השני המאוד מעניין שאנחנו שומעים ממנו, אה, כשאנחנו שואלים אותו, תגיד, איך נלחמים בך? זאת אומרת, ברור שאתה כאב ראש די גדול. איך נלחמים בך אם לא יכולים להגיע אליך אה, חוקית? בואו תשמעו את הדברים שהוא אומר לנו על הטקטיקה, אולי קצת משונה לטענתו כמובן, צריך לומר. Um, I have had situations where individual Israelis have uh, tried to pass me false information and hopefully uh, hoping that I would report it. And I, I have, uh, uh, unfortunately, once or twice actually uh, done such things, and I'm trying to be more careful about not um, getting taken in by such scam. But you know, what interests me about it is how he gets out of it. Because the information he gets out of it, כתב הניו יורק טיימס בישראל יודע אותו, ומן הסתם מערכת הניו יורק טיימס יודעת אותו, היא בוחרת לא לפרסם כי אולי לא כל כך מעניין אותה להיכנס לקרביים של פרשת ענת קאמו לפני שהיא מתפרסמת. ממה הוא מתפרנס שהוא יכול להתעסק רק בדברים האלה? אז הוא טוען שהוא מתפרנס והבלוג שלו מתפרנס מתורמים חיצוניים. מאוד מעניין, אגב, שהאיש הוא לא עיתונאי. זאת אומרת, הרבה בלוגרים מהמקצוע הזה הם עיתונאים שלא מצאו את דרכם במערכת ופרשו. האיש לא עיתונאי, כרגע מגדיר את עצמו כעקר בית, מגדל את הילדים שלו בסיאטל, <אח> ובזמן הפנוי שלו יורד למרתף. ועושה כאב ראש. מדבר עם איזה עיתונאי ישראלי ולא כל כך אינפורמציה. אז, אז זה, זה עוד שאלה yeah. ששאלנו אותו, כי אנחנו מדברים עם גורמים ביטחוניים ואומרים, על פניו, תשמע, נשמע שיש לו מקור, ואנחנו שואלים אותו בתקווה אולי לקבל תשובה, תגיד, מי המקור שלך? והוא אומר לנו, אה, לטענתו, שוב, לא מדובר בדמות ממערכת הביטחון, אלא בעיתונאי. יש פה עיתונאי ישראלי. אה, הוא אומר ב, ב, בדרגת ביניים, שכנראה, אני מקווה שזה לא אתה. כנראה מאוד מדגדג לו... בדרגה נמוכה, לא ביניים. בדרגה נמוכה. כנראה מאוד מאוד מדגדג לו לחשוף את הסודות ואת צווי איסור הפרסום, אולי דרך ככה להעביר איזה מסר נגד העניין הזה בכלל, והוא מעביר לאותו ריצ'רד כל הדברים. היו לו נפילות, חשוב לומר, ועוד חשוב לומר שיש דברים שאני לא יכול לדבר עליהם, שכרגע נמצאים בבלוג, שהם לדעתי מסמרי שיער, אי אפשר לדעת, שוב, אנחנו לא יודעים לאמת מה כן ומה לא. ובואו נשמע אולי עוד משהו אחד שהוא אומר לנו על השאלה שאנחנו שואלים אותו, עד כמה הנוכחות שלך מעידה... על מוסד הצנזורה, על מוסד צווי איסור הפרסום, הנה מה שהוא אומר. I think it's really problematic, and I, I wish that Israeli censorship and um, um, Israeli uh, civil liberties would adapt to these changing modes of communication. Unfortunately, the Israeli government, the Knesset, um, the governing coalition now seems to be retreating from uh, the age of, the f- of free information and trying to criminalize people uh, uh, like me and others who uh, are, are do- just doing our jobs as journalists. 
אז האם אנשים כאלה מייתרים את מערכת הצנזורה הסינית? תגיד, אנחנו לא יכולים לדאוג שהסינים יעלימו אותו? אפשר לשלם לאוקראינים. או, אוקראינים, אוקראינים יחטפו אותו, הסינים יעלימו אותו, ואנחנו נשפוט אותו. אפשר לארגן את זה. תודה רבה. תודה, והיום המלא כמובן בחצות. בהחלט. לציון 50 למשפט אייכמן, חשף גנזך המדינה מסמכים המוסיפים פרטים על החטיפה. על מעורבות בן גוריון במשפט ועל החשש כי במשפט ייחשף מידע מביך על עסקאות שנעשו עם הנאצים לפני מלחמת העולם השנייה. ההיסטוריון דוקטור תום שגב איתנו, מה במסמכים הפתיע אותך? תמיד יפה לראות פרוטוקולים של ישיבת הממשלה והנה תוך שלושה או ארבעה ימים לאחר ש... אייכמן הגיע לישראל, יושבת ממשלת ישראל, שומעת דיווח מישראל, שהיה ראש הממונה על... ישראל, שהיה ממונה על ביטחון, על שירות הביטחון והמוסד, 